ഇന്ന് ജൂൺ മാസം ഒന്ന് തിരുഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ മാസമാണ് ഈ ജൂൺ മാസം മുഴുവനും തിരുഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതവും നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും തിരുഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്നതായ ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിച്ചു കേട്ടു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ളതായ തിരുവചനങ്ങൾ അത് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആ രോഗത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് അവിടെ അനേകം രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം മേൽ അവൻ കൈവച്ചു അവരെല്ലാം സുഖപ്പെട്ടു പിശാജുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു പിശാജു ബാധിതർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പക്ഷേ ആ പിശാജുക്കളെ യേശു സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്തെന്നാൽ അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അത് അറിഞ്ഞിരുന്നു നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകരിൽ നിന്ന് പിശാചുക്കൾ വിട്ടുപോയി അവനവയെ ശാസിച്ചു താൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവയ്ക്കറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനവയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാചുക്കളെ ക്രിസ്തുവെന്ന് പറയാൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കാഞ്ഞത് പിശാചുക്കളല്ല അവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നും ദൈവപുത്രനാണെന്നും ലോകത്തോട് അറിയിക്കേണ്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറവുള്ള മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ലോകത്തോട് അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നും അവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നും വിളിച്ചു പറയേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ലോകത്തോട് അറിയിക്കേണ്ടുന്നതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് അവൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നടപടികൾ കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് അതിന് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരായിട്ടുള്ളതായ ഭൂരിപക്ഷം ജനവും ഉള്ളത് ക്രൈസ്തവരുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ കുറവാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നൊക്കെയും ശതമാനക്കണക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ലോകത്തോട് അറിയിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തോട് അവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നും ദൈവപുത്രനാണെന്നും വിളിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി തീഷ്ണമായിട്ട് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആദ്യത്വത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും എന്ന് ഈ ദിവസം മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നിറയുന്ന അനുഭവമുണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയോടുകൂടി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നും ദൈവപുത്രനാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായ ജീവിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം 